హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ బ్రైట్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం వడ్డీ లెక్క ఎలా చేయాలి అనే దాని విషయం మీద మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అసలు వడ్డీ లెక్క ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద దీనికి ముందు ఒక వీడియో చేశాను అయితే ఆ వీడియోలో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అదే విధంగా కింద కామెంట్ లో వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఈ విధంగా పాయింట్ తర్వాత టూ నెంబర్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలి అని చాలా మంది కింద కామెంట్ లో అడిగారు దానికోసమే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోయినా ఈ వీడియో చూస్తే మీకు వడ్డీ లెక్క మీద ఒక క్లారిటీ మరియు సూపర్ గా ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే మీకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో చాలా యూజ్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా వడ్డీ లెక్క చేయాలి అనుకునేవారు అసలు ముందుగా ఏం చేయాలంటే వడ్డీ లెక్క చేయాలనుకునేటప్పుడు ముందుగా అతను ఎంత అప్పు తెచ్చుకున్నాడు అనేది ముందుగా రాసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను వన్ లాక్ రూపీస్ అప్పు తెచ్చుకున్నాడు అని అనుకుందాం ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి అతను ఎంత వడ్డీ తెచ్చుకున్నాడు అంటే ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎంతకి వడ్డిచ్చాడు అంటే వందకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఎంత వడ్డీ ఇచ్చాడు అంటే ఒకటిన్నర రూపాయి వడ్డీ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే అతను ఎప్పుడు తీసుకున్నాడో ఇక్కడ వేయాలి అది ఎలా అంటే ముందుగా థౌజండ్ వేయండి అంటే ఇయర్ వేయండి ఆ తర్వాత మంత్ వేయండి ఆ తర్వాత డే వేయండి ముందుగా ఏం చేయాలంటే అతను ఎంత మనీ తెచ్చుకున్నాడు అనేది మొదట వేయాలి ఆ తర్వాత ఆ మనీ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎంత వడ్డీ ఇచ్చాడు అంటే వందకి ఎంత ఇచ్చాడు అని ఉంటుంది ఆ అదే అండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇయర్ తర్వాత ఇది ఇయర్ ఇది ఇయర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మంత్ ఇది డే ముందుగా ఏం చేయాలి వందకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వడ్డీ ఇచ్చాడు ఈ వందకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అయినప్పుడు వన్ ల్యాక్ కి ఎంత అవుతుందో కనుక్కుంటే వన్ మంత్ కి ఎంత అవుతుందో తెలిసిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో కదా హండ్రెడ్ కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అయినప్పుడు వన్ ల్యాక్ కి ఎంత అవుతుందో కనుక్కుంటే మనకి వన్ మంత్ కి ఎంత అవుతుందో తెలిసిపోతుంది ఆ విధంగా కనుక్కోవడానికి మనకి మూడు ప్రాసెస్ లు ఉన్నాయి అది ఏమంటే చూద్దాం ముందుగా ఏం చేయాలి హండ్రెడ్ కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అయినప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా లాస్ట్ టూ జీరోస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అప్లై చేయాలి లాస్ట్ టూ జీరోస్ ఉన్నప్పుడు ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసి మిగిలిన రిమైనింగ్ ఉన్న నెంబర్ ని రాసుకోండి మనకి ఎంత ఉంది థౌజండ్ ఉంది థౌజండ్ ఇంటూ ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో కదా ఆ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో తో మల్టీప్లేషన్ చేయండి మల్టీప్లేషన్ చేసి ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఈ విధంగా ఎలా లాస్ట్ టూ జీరోస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అప్లై చేయాలి లాస్ట్ టూ జీరోస్ ఉంటే టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసి మిగిలిన నెంబర్ తోటి ఇక్కడ హండ్రెడ్ కి ఎంత అయితే ఉంటుందో దాంతో మల్టీప్లికేషన్ చేస్తే వన్ మంత్ కి ఎంత అవుతుందో తెలిసిపోతుంది ఈ విధంగా కనుక్కోవచ్చు ఇంకొక విధంగా ఎలా అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అయితే మనకు కావాల్సింది వన్ ల్యాక్ కదా ఒక జీరో యాడ్ చేయండి ఒక జీరో యాడ్ అయితే ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ జీరో తర్వాత ఇంకో జీరో యాడ్ చేయండి ఇక్కడ ఇంకొక జీరో యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ జీరో కాడ ఇంకో జీరో యాడ్ అవుతుంది అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది వన్ ఫిఫ్టీ ఇంకొక జీరో యాడ్ చేయండి ఇంకో జీరో యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ చూడండి ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ కి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసి ఈ విధంగా అయినా కనుక్కోవచ్చు లేదా ఒక్కొక్క జీరో యాడ్ చేసుకుంటూ పాయింట్ ని అవతల తీసుకెళ్తూ ఈ విధంగా అయినా కనుక్కోవచ్చు ఈ విధంగా ఈ విధంగా అంటే ఇక్కడ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసి కనుక్కోవడం లేదా జీరో జీరో యాడ్ చేసి కనుక్కోవడం ఈ విధంగా ఈ విధంగా కాకుండా చాలా మంది ఏమన్నారంటే ఇక్కడ టూ జీరోస్ కాకుండా వన్ ల్యాక్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చారు అనుకోండి అంటే ఇక్కడ టూ జీరోస్ లేవు కదా ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి అని అడిగారు అది కూడా ఇప్పుడు చూస్తాను ఏనండి ముందుగా ఇక్కడ టూ జీరోస్ లేకుండా ఈ విధంగా ఇస్తే అంటే లాస్ట్ లో టూ జీరోస్ లేకుండా ఇస్తే ఎలా కనుక్కోవాలి అతను ముందుగా ఎంత ఇచ్చాడో అది ముందుగా రాసుకుందాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ అనుకుందాం వన్ ల్యాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అనుకుందాం దీన్ని విడదీసి రాసుకుందాం అంటే వన్ ల్యాక్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ అంటే ఈ విధంగానే విడదీసి సింపుల్ గా రాసుకోవాలి మనం సింపుల్ గా చేయాలి కాబట్టి ఈ విధంగా రాసుకున్నాం ముందుగా వన్ ల్యాక్
ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఎంత అవుతుందో తెలుసుకుందా ఇప్పుడు వందకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అయినప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇప్పుడు రెండు వంద టూ హండ్రెడ్కి ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ వంద డబల్ అయింది ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా డబల్ అయింది త్రీ రూపీస్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని డబల్ చేయండి అంటే నాలుగు వందలు ఫోర్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ దీన్ని డబల్ చేస్తే ఎంత సిక్స్ ఆ తర్వాత మనకి కావాల్సింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఫోర్ హండ్రెడ్కి సిక్స్ మరి ఇక్కడ హండ్రెడ్కి తెలుసు ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఈ హండ్రెడ్ దీన్ని కలుపుకుందాం అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడది ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ చూద్దాను మనం వన్ ల్యాక్కి ఎలా చేయాలో తెలుసు ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఎలా చేయాలంటే ముందు హండ్రెడ్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అవుతుందని మనకు తెలుసు అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఎలా చేయాలి దీన్ని ఇంటూ ఫైవ్ చేసి దీన్ని ఇంటూ ఫైవ్ చేసినా వస్తుంది లేదా ఇంకా సింపుల్గా చేయాలంటే వందకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అయినప్పుడు రెండు వందలకి ఇక్కడ డబల్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ డబల్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి మళ్ళీ డబల్ చేద్దాం ఇక్కడ డబల్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ కూడా డబల్ అయింది సిక్స్ ఇది ఇది అంటే ఇది ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే మనకు ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఎంత వస్తుందో తెలిసిపోయింది ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఎంత వచ్చింది సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీకి ఫిఫ్టీకి ఎలా చేయాలి హండ్రెడ్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కాబట్టి అంటే దీనిలో ఆఫ్ దీనిలో ఆఫ్ ఎంత దీంట్లో ఆఫే కదా ఫిఫ్టీ దీనిలో ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అయినప్పుడు దీనిలో కూడా మనం ఆఫే తీసుకోవాలి వన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అన్నప్పుడు దీనిలో ఆఫ్ ఎంత జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పైసా అంటే ఫిఫ్టీకి ఎంత వచ్చిందో ఇప్పుడు తెలిసింది కదా మళ్ళీ చూడండి చెప్తాను మనకి హండ్రెడ్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అయినప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఫిఫ్టీ కాబట్టి హండ్రెడ్లో ఆఫ్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో కూడా ఆఫ్ అవుతుంది ఎంత జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈ టోటల్గా ఈ ఈ త్రీ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో 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 పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీకి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కాబట్టి మొత్తం యాడ్ చేద్దాం ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వచ్చింది ఈ విధంగా వన్ ల్యాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇలా టూ జీరోస్ కాకుండా ఇస్తే ఈ ప్రాసెస్ అప్లై చేయాలి అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ టూ జీరోస్ ఇస్తే ఇక్కడ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసి ఈ విధంగా కనుక్కోవచ్చు ఇంకొక విధంగా జీరో జీరో యాడ్ చేసుకుంటూ ఏ విధంగా అయినా కనుక్కోవచ్చు ఈ విధంగా ఈ విధంగా కాకుండా ఒకవేళ టూ జీరోస్ లేకుండా ఇలా ఏదైనా ఇలా తీసుకోరు ఒకవేళ తీసుకుంటే మీకు డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి చెబుతున్నాను ఒకవేళ ఇలా ఇస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ అలా ఇస్తే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఏం చేయాలి ముందుగా దాన్ని సింపుల్ ప్రాసెస్లో చేసుకోవడానికి వన్ ల్యాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఏ విధంగా రాసుకున్నా ఆ తర్వాత వన్ ల్యాక్కి ఏ విధంగా అవుతుందో కనుక్కోవడం సింపులే కనుక్కోండి తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఎలా చేయాలి ఇక్కడ హండ్రెడ్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో కాబట్టి ఇంటూ ఫైవ్ అని చేయొచ్చు దీన్ని దీన్ని ఇంటూ ఫైవ్ అని చేయొచ్చు లేకపోతే ఇలా డబల్ డబల్ చేసుకుంటూ అని కనుక్కోవచ్చు ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీకి ఎలా హండ్రెడ్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో కాబట్టి ఫిఫ్టీ అంటే హండ్రెడ్లో ఆఫ్ కాబట్టి దీన్ని ఆఫ్ చేయండి ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వచ్చింది ఈ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇక్కడ వేసుకొని మొత్తం యాడ్ చేస్తే దీనికి ఎంత అవుతుందో కనుక్కున్నాం అంటే ఈ ఇలా ఇస్తే కనుక్కోవడానికి చెప్పాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ ప్రాసెస్లోకి వెళ్తాను చూడండి వన్ ల్యాక్కి ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయింది ఇది ఎంత ఒక మంత్కి ఎంత అవుతుందో తెలిసింది ఇది ఎంత వన్ మంత్ వన్ మంత్కి ఎంత అవుతుందో ఇప్పుడు మనం కనుక్కున్నాం ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన డేట్ని ఇప్పుడు నెలల్లోకి మార్చుకుంటే దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అయిపోతుంది చూడండి మనకు అక్కడ డేటు ఎంతంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రస్తుతం మీరు ఏ రోజైతే ఈ వడ్డీ పత్రం చెయ్యాలి అనుకున్నారో ఆ రోజు డేట్ వేయాలి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వేసుకున్నా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ టూ అంటే ఇది డిఫికల్ట్గా వేస్తున్నా చూడండి ఫ్రెండ్స్ 
అంటే సింపుల్ గా చదివితే ఆ వీడియోలో సింపుల్ గా చదివితే ఆ కష్టంగా ఇచ్చారు ఆ విధి ఎలా చేయాలన్నారు కానీ ఇప్పుడు నేను కష్టంగా ఎలా చేయాలో చదువుతున్నాను ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ టూ వేశాను ముందుగా ఇయర్ ఆ తర్వాత మంత్ ఇది డే ఇయర్ మంత్ డే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా వేసుకుని అంటే అతను తీసుకున్న డేటు ప్రస్తుతం మీరు ఎంతవరకు అయితే ఎండ్ అయిందో అంతవరకు ఎండ్ అయినా వడ్డీ అప్పు పత్రం డేటు ఫస్ట్ డే ఇక్కడ టూ డేస్లో ఫోర్ డేస్ పాదు కాబట్టి మనం మ్యాథ్స్లో ఏ విధంగా చేస్తామో అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒకటి అప్పు తెచ్చుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేది ఒకటే కానీ ఇవేంటి నెలలు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రోజులుగా మారాలి మనకి నెలకి ఎంత ముప్పై రోజులు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేది ఒక నెలే కానీ అది డేస్గా మారేసరికి ముప్పై రోజులు అవుతుంది ముప్పై రోజులు ప్లస్ ఈ ఈ ఒక రెండు ఎంత థర్టీ టూ థర్టీ టూలో థర్టీ టూలో ఫోర్ పోతే ట్వంటీ ఎయిట్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఎంత ఉన్నాయి త్రీ మంత్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్లో సెవెన్ పాదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మూడు నెలలో ఏడు నెలలు పాదు కాబట్టి ఈ విధంగా అప్పు తెచ్చుకున్నట్టు ఇక్కడ కూడా ఒకటి అప్పు తెచ్చుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేది ఒకటే అప్పు కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ఇయర్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మందుగా మారుతుంది కాబట్టి ఒక వన్ ఇయర్కి మనకి ఎన్ని నెలలు పన్నెండు నెలలు పన్నెండు నెలలు ఈ ఒక మూడు పదిహేను పదిహేనులో ఏడు పోతే ఎనిమిది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఒక ఇయర్ అవు అవతలకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి టూ థౌజండ్ లెవెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ లెవెన్లో టూ థౌజండ్ పోతే లెవెన్ ఇయర్స్ టోటల్ ఎంత వచ్చింది పదకొండు సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలల ఇరవై ఎనిమిది రోజులైంది అతను మనీ అప్పు తెచ్చుకొని ఇప్పుడు మనకి ఒక నెలకి ఎంత అవుతుందో ఇక్కడ కనుక్కున్నాం ఒక నెలకి ఎలా ఎంత అయింది పదిహేను వందలు అయింది అయితే ఈ పదిహేను వందలు నెలకి ఎంత అయిందో తెలుసు కాబట్టి వీటిని కూడా నెలల్లోకి మార్చుకుందాం ఇక్కడ మనకి పదకొండు సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలలు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని నెలల్లోకి మార్చుకొని దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అతను వడ్డీ ఎంత తీసుకున్నారో టోటల్ గా తెలిసిపోతుంది పదకొండు సంవత్సరాలు మనకు తెలిసింది నెలల్లో కాబట్టి దీన్ని మనం మొదటి నెలలోకి మార్చుకుందాం పదకొండు సంవత్సరాలు ఇంటూ పన్నెండు నెలలు ఎంత వన్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ టూ మంత్స్ అయింది అంటే అతను ఇప్పటికీ మనీ తీసుకొని నూట ముప్పై రెండు నెలలు అయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ నూట ముప్పై రెండు నెలలు కరెక్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా ఎగస్ట్ ఇంకొక ఎనిమిది నెలలు ఉన్నాయి ఇవి కూడా నెలలే కదా ఇక్కడ ఏం చేసాం ఇయర్స్ ని నెలలోకి మార్చాం ఇయర్స్ నెలలో మార్చాం ఇక్కడ కూడా నెలలు ఉన్నాయి ఆ నెలలను కూడా యాడ్ చేసుకుందాం అంటే వన్ ఫార్టీ అంటే అతను ఇప్పటికి టోటల్ గా మనీ తీసుకొని వన్ ఫార్టీ మంత్స్ అయింది ఆ వన్ ఫార్టీ మంత్స్ మనకి ఇక్కడ వన్ మంత్ కి ఎంత అవుతుందో తెలుసు కాబట్టి వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ కి ఎంత అవుతుందో చేయొచ్చు వన్ ఫార్టీ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయండి జీరో 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 ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లేస్ జీరో 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 ఫైవ్ జీరో జీరో ట్వంటీ వన్ సెవెన్ వన్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ జీరో 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 లెవెన్ ఎయిటీ ఎంత వచ్చిందంటే టూ ల్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ వచ్చింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ టూ ల్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ ఇదంత ఇదేంటంటే నెలలకు చేసాం అయితే ఇక్కడ ఏగస్ట్ మనకి ఇంకొక ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంది ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ కూడా ఎలా ఎంత అయిందో తెలుసుకోవాలి కదా ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ కూడా లెక్కలోకి వస్తుంది కదా ఇది ఓన్లీ టూ ల్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ అనేది ఓన్లీ నెలలకు మాత్రమే ఇక ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ కూడా ఎంత అయిందో కనుక్కుందాం వన్ మంత్కి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయింది కదా వన్ మంత్కి మనం కనుక్కోవాల్సింది అంత ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఆ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి ఎలా కనుక్కోవాలి ఒక నెలకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కాబట్టి దీన్ని రోజులలోకి మార్చుకోవాలి కాబట్టి ఒక నెలకి ఎంత ముప్పై రోజులు కాబట్టి దాన్ని ముప్పై రోజులతో డివైడెడ్ బై చేయండి అప్పుడు మనకి ఒక రోజుకి ఎంత అవుతుందో తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ మనకి ఒక రోజుకి ఎంత అవుతుందో వస్తుంది ఆ వచ్చిన దాంతో ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ కి ఎంత అవుతుందో తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఒక రోజుకి ఎంత అవుతుందో కనుక్కుందాం ఎలా ఇది మనకి నెల తెలుసు కాబట్టి నెలకి ఎన్ని రోజులు ముప్పై రోజులు ఆ ముప్పై రోజులతో డివైడెడ్ బై చేస్తే మనకు ఒక రోజు ఎంత వస్తుందో తెలిసిపోతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్
ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇంప్రెస్ అంటే ఒక రోజుకి ఎంత అయింది యాభై రూపాయలు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ డివైడ్ అడ్వే చేశా ఇక్కడ డివైడ్ అడ్వే చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి ఒక రోజుకి ఎంత అయిందో తెలుసుకుంది ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఈ ఫిఫ్టీ అంతా ఒక రోజుకి ఎంత అవుతుంది మనకు కావాల్సిన ట్వంటీ ఎయిట్ కావాల్సింది కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎంత ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే వన్ ఫార్టీ మంత్స్కి టూ ల్యాక్స్ వచ్చింది టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ ఇంటూ అదే టూ ల్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ ప్లస్ అదేవిధంగా ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇక్కడ మనకి టోటల్గా ఎంత తీసుకున్నాడు మొదట్లో మొదట్లో వన్ ల్యాక్ తీసుకున్నాడు ఆ వన్ ల్యాక్ ఇప్పుడు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇవి టోటల్గా కూడితే మనకి టోటల్గా తెలిసిపోతుంది జీరో జీరో ఫోర్ వన్ వన్ త్రీ మూడు లక్షల పదకొండు వేల నాలుగు వందలు అయింది టోటల్గా మనకి ఎంత వచ్చింది మూడు లక్షల పదకొండు వేల నాలుగు వందలు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అయినా చేయొచ్చు చదువుకునే విద్యార్థుల కోసం గొప్ప గొప్ప సైంటిస్టులు సింపుల్గా చేయడానికి ఒక ఫార్ములాని రూపొందించారు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఇప్పటి చేసినంత షార్ట్ కట్ లోని వెళ్ళిపోతుంది అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం ఆ ఫార్ములా ఏంటిదంటే ఐఈజీ కోడ్ పిటిఆర్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇదే ఫార్ములా వడ్డీ లెక్క ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద మళ్ళీ అప్లై చేద్దాం వన్ ల్యాక్ మొట్టమొదటి ఏం చేయాలి అతను ఎంత తీసుకున్నారో మొదట రాయాలి తర్వాత ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి లెక్క ఏ విధంగా ఇస్తాడు మనకి వందకి టూ రూపీస్ త్రీ రూపీస్ అని కాకుండా టూ పర్సెంటేజ్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆ విధంగా ఇస్తారు ట్వంటీ థర్టీ ఈ విధంగా ఇస్తారు టూ పర్సెంటేజ్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇచ్చే టైం కూడా మనలాగా వన్ ఇయర్ టూ మంత్స్ త్రీ ఎయిట్ డేస్ ఎయిట్ డేస్ ఆ విధంగా ఎవరు ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అని చెప్తారు మనం టూ ఇయర్స్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్కి టూ టూ పర్సెంటేజ్ చొప్పున రెండు సంవత్సరాలకి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూద్దాం ఐఈజ్ కోల్డ్ ఇక్కడ పిఎన్ఏ ఇది టోటల్ పిఈజ్ కోల్డ్ టోటల్ ఇక్కడ టూ పర్సెంటేజ్ ఉండే ఫ్రెండ్స్ టూ ట్వంటీ ఇలా ఇస్తారే అది ఆర్ ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అది టైమ్ ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి వన్ ల్యాక్ ఇంటూ టైమ్ ఎంత ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాలు ఈ రెండు సంవత్సరాలు మనం ఏం చేయాలి నెలలోకి మార్చుకోవాలి ఒక సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు కాబట్టి రెండు సంవత్సరాలకి ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఆర్ రేటు టూ పర్సెంటేజ్ టూ ఏసి బై హండ్రెడ్ ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయండి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వచ్చింది ఇది ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే వడ్డీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వచ్చింది ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ప్లస్ వన్ ల్యాక్ యాడ్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన ప్రాసెస్ మొత్తం వస్తుంది వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎంత వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇప్పటి వరకు మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఆ ప్రాసెస్ బదులు ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తే చదువుకో చదువుకోలేదని కాదు ఫ్రెండ్స్ మీరు చదువుకోకపోయినప్పటికీ ఇది ఎలా చేయాలి ఎలా అప్లై చేయాలి అనే చిన్న ప్రాసెస్ నేర్చుకోండి ఇలా కాకుండా ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ అంటే మంత్లోకి మార్చుకున్నాం కొంతమంది నెలలే అవుతుంది ఆ నెలలు కూడా ఎలా చేయాలనేది ఈ విధంగానే చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా కాదు మనకి ఇంకా సింపుల్గా చేయాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద ఇంకొక వీడియో యొక్క లింక్ ఇచ్చాను ఆ వీడియో అనేది ఎందుకంటే వడ్డీ లెక్క ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద ఒక యాప్ లింక్ ఫ్రెండ్స్ ఆ యాప్ అనేది చాలా యూజ్ఫుల్ గా ఉంటుంది మరియు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యూ సెకండ్స్ లో అంటే తక్కువ సమయంలోనే ఆ వడ్డీ లెక్క చేస్తుంది ఇదంతా కాదు అనుకుంటే ఆ ఆ యొక్క ఆ వీడియో చూసి ఆ యాప్ ని యూజ్ చేసినప్పటికీ మీకు సింపుల్ గా వడ్డీ లెక్క సింపుల్ గా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు చేసిన దానిలా బారు వడ్డీ ఇప్పటి వరకు చేసింది బారు వడ్డీ అయితే చక్ర వడ్డీ ఎలా చేయాలి అంటారా చక్ర వడ్డీ ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్ బారు వడ్డీ వస్తే మీకు చక్ర వడ్డీ వచ్చినట్టే చక్ర వడ్డీ ఎలా చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నారు కదా ఆ వ్యక్తిని ఇచ్చే డబ్బులు ఇచ్చే వ్యక్తి ఈ విధంగా అంటాడు మీరు మనీ తీసుకున్న ఒక సంవత్సరం తర్వాత నాకు డబ్బులకి అదే ఫ్రెండ్స్ 
వడ్డీ గానీ కట్టకపోతే ఆ సంవత్సరం నుండి అంటే ఆ తర్వాత వచ్చే సమయానికి నేను చక్కెర వడ్డీ అప్లై చేస్తాను అంటాడు అంటే ఇప్పుడు మనం మనీ తీసుకొని రెండు సంవత్సరాలు అయింది ఆ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మనం మనీ ఇవ్వాలి అని మన వారికి ఇచ్చే వాళ్ళకి మనకి మధ్య సంబంధం ఉంది అయితే ఈ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మనం డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఆ తర్వాత వచ్చే దానికి చక్కెర వడ్డీ అప్లై చేస్తాను అంటాడు ఆ తర్వాత వచ్చే దానికి అంతా చక్కెర వడ్డీని అప్లై చేయాలి అయితే చక్కెర వడ్డీ ఎలా అది కూడా మీరు ఐఈజి కోడ్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇలా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఎంత వచ్చింది బార్ వడ్డీ అప్లై చేస్తే వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వచ్చింది దీన్ని పీగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ అక్కడేమో మనం వన్ ల్యాక్ తీసుకున్నాము ఇక్కడేమో మనం వన్ ల్యాక్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ ఏం చేయాలి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ పీగా టైం అంటారా టైం ఆ తర్వాత వచ్చే అంత సమయం అయితే అంత ఆరంటే మనం మొదట్లో ఏదైతే వడ్డీ రేట్ ఎంత ఉంది మొదట్లో టూ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి ఆ పూర్ టూ పర్సెంటేజ్ ఆరికి అప్లై చేయాలి ఏ విధంగా మళ్ళీ తర్వాత చేస్తే చక్కెర వడ్డీ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మరి షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి